ఈరోజు వదినమ్మ సిరియల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం అందరూ సంతోషంగా బయట దీపాలు వెలిగిస్తారు అప్పుడు భాస్కర్ వస్తాడు లోపలికి లోపలికి వెళ్ళి అందరూ కూర్చుంటారు ఎప్పుడు వస్తానన్న భాస్కర్ ఎప్పుడు వచ్చావు చాలా టైం పట్టింది అని రఘురామ్ అడుగుతాడు లేదు బావా ఎల్లున పని అవ్వలేదు అందుకే రావడం లేట్ అయింది అని అంటాడు అని మీకు ఏమి ఇచ్చినా నేను రుణం తీర్చుకోలేను బావా మీ షాప్ కష్టాల్లో ఉన్నా సరే నాకు సాయం చేశారు మీ కష్టాలు తెలియక నేను వచ్చి మీ దగ్గర అడగగానే మీరు కష్టాల్లో ఉన్నా సరే నాకు సాయం చేశారు అని అంటాడు అప్పుడు రఘురామ్ ఇలా అంటాడు నువ్వు నాకు బావనే కాదు భాస్కర్ నువ్వు నాకు ప్రాణ స్నేహితుడు అందుకే నేను నీకు సహాయం చేశాను అని అంటాడు నువ్వు నీకైతే మా చెల్లిని ఇచ్చాను బావా అందుకుని సహాయం చేశావు నీ తమ్ముళ్ళకి నేనేమి ఇచ్చానని అని భాస్కర్ అంటాడు అప్పుడు అప్పుడు భరత్ ఇలా అంటాడు నువ్వు మాకు అమ్మని ఇచ్చావు బావా అని అంటాడు ఆ మాటకే అందరూ చాలా సంతోషపడతారు అప్పుడు భాస్కర్ తను తచ్చిన చైన్లను తీసి ఇస్తాడు అదేంటి అప్పుడే ఎందుకు ఇస్తున్నావు ఉంచలా పోయావా అని రఘురామ్ అంటే లేదు బావా నా అవసరం తీరింది అనేసేసి చైన్లు ఇస్తాడు అప్పుడు నాని ఇలా అంటాడు నడండి బయటికి నడవండి క్రాకర్స్ కాల్చుకుందామని అంటే అందరూ బయటికి వచ్చి నుంచుంటారు క్రాకర్స్ కాల్చుకుందాము అని నాని అంటే సేత ఇలా అంటుంది ఉండి నాని ముందు డివిటీలు కొట్టాక అప్పుడు క్రాకర్స్ కాల్చుకుందరు కానీ అని అంటుంది డివిటీలు ఎందుకు కొట్టాలమ్మా అని అంటే దానికి సేత ఇంటికి పట్టిన దిష్టి పోయి మంచి మంచి జరుగుతుంది అలాగే దీపావళిని సాగనంపుతూ నాగల చవితిని ఆహ్వానించడానికే ఈ దివిటీలు కొడతారు అని సీత అంటుంది అందరూ దివిటీలు కొడతారు తర్వాత అందరూ చాలా సంతోషంగా క్రాకర్స్ కాల్చుకుంటుంటే భరత్ నేను కాల్చను నాకు భయం అంటాడు దా దానికి బాబాయ్ ఇలా అంటాడు ఏంటి భరత్ నీకు క్రాకర్స్ అంటే భయమా పరువు పోతుందిరా ఎవరికి ఎవరన్నా వింటే అని అంటే పరువు పోతే పర్వాలేదు బాబాయ్ ప్రాణం పోతే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోగలదును అని అంటా దానికి సిరి నవ్వుతూ చాలే చేసింది అనేసేసి క్రాకర్స్ కాల్చి చే చేతిలో పెడుతుంది అందరూ సంతోషంగా క్రాకర్స్ కాల్చుకుంటారు లక్ష్మణ్ ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటాడు శైలు రా లక్ష్మణ్ మనం కూడా క్రాకర్స్ కాల్చుకుందామంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు శైలు నువ్వు కాల్చుకో అంటాడు అందరూ ఆనందంగా క్రాకర్స్ కాల్చుకుంటుంటే శైలుకు కోపం వచ్చి లోపలికి వెళుతుంది తన వెనకాలే దుర్గ కూడా వెళుతుంది శైలు తను రూమ్లోకి వెళ్తే దుర్గ వెళ్ళి సారీ శైలు నీ రూమ్ అనుకుని వచ్చాను సీత వాళ్ళ రూమ్ అయ్యిది అనేసేసి బయటికి వెళ్తుంటే శైలు రా రా నా రూమ్ అయ్యిది అని అంటుంది నీ రూమా నీ రూమ్ అయితే నీ ఫోటోలు నీ నీ మగుడు ఫోటోలు ఉండాలి తప్ప ఇదేంటి సీత వాళ్ళ ఫోటో ఉంది ఇక్కడ అని అడుగుతుంది అవును నా కర్మ ఆ ఫోటో ఎన్నిసార్లు తీసేద్దామని చూసినా నా మగుడు నా మాట ఏంటేనా ఏమన్నా అంటే గయ్యమని పడిపోతాడు నా మీద అని శైలు అంటుంది సీత నాతోటి ఇంతకుముందు చాలాసార్లు అనేది పెళ్ళయ్యాక కూడా నా మరుదులు నేను చెప్పేది వినేలాగా చేస్తాను వాళ్ళు నా చెప్పు చేతుల్లో ఉండాలి అని అంతమాటు సీత అనేది ఇప్పుడు అలాగే చేసిందనమాట అని శైలుకు లేనిపోనివన్నీ చెప్పితా ఉంటుంది దుర్గ దానికి శైలు అవును నన్ను ఎప్పుడు వెళ్ళ వేరుగానే చూస్తారు అని అంటుంది అప్పుడు దుర్గ వాళ్ళ మాట వదిలే నీ భర్త కూడా నిన్ను అలాగే చూస్తున్నాడు కదా నిన్న పేక పేకాట ఆడేటప్పుడు వాళ్ళ వదిన చెయ్యి మంచిదని నువ్వు తన పక్కన ఉంటే తనకు ఆట కూడా కలిసి రాదని లక్ష్మణ్ అనలేదా అని దుర్గ అంటుంది దానికి శైలుకు చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు దుర్గ ఇలా అంటుంది ఎప్పుడు అన్న వదిన అంటూ వాళ్ళ వెనకాల వాళ్ళ కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటే ఇంకా నీ మొగుడు నీ మాట వినేది ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్లు చేసేది ఎప్పుడు అని అని లేనిపోనివన్నీ నూరు పోస్తూ ఉంటుంది శైలుకి ఇల్లు నేను నీ మంచి గురించే చెప్పాను ఇంకా నేను వస్తానని దుర్గ వెళ్ళిపోతుంది రఘురామ్ సీత బయట కూర్చొని ఇలా అనుకుంటారు రఘురామ్ అంటాడు మనకు వచ్చిన కష్టాలన్నీ పోయి ఇలాగ పండగ చేసుకుంటామని నేను అనుకోలేదు సీత కానీ ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని అంటాడు దానికి సీత మనం మనం చేయవలసింది మనం చేస్తున్నాం బావా దానికి దేవుడు అండ కూడా దొరికింది అందువల్ల ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాము లక్ష్మణ్ భరత్ పెళ్లి జరిగిన సంఘటనలు అప్పుడు పరిస్థితులు బట్టి వాళ్ళు 
వాళ్ళు మారడానికి కూడా చాలా సమయం పడుతుందని నేను అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని ఒకరి మనసు ఒకరు తెలుసుకుంటున్నారు సిరి భరత్ కూడా చాలా వరకు దగ్గర అయ్యారు అని సీత అంటుంది అప్పుడు రఘురామ అవును సీత సిరి భరత్ వాళ్ళు చాలా దగ్గర అయ్యారు కానీ శైలు మనల్ని అర్థం చేసుకుని మన కుటుంబంలో కలిసిపోతుందనే నమ్మకం నాకు రోజు రోజుకి తగ్గిపోతుంది సీత అని అంటుంది ఇది ఈ రోజు వదినమ్మ సీరియల్లో జరిగిన కథ మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్